ஆதவ நேர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்காக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஜனாதிபதி தொடர்பான ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்களில் ஆதவ நேர்களோடு நாம் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் இணைந்திருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எட்டாவது ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான ஜனாதிபதி தேர்தலினுடைய வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் யாவும் தற்போது நிறைவடைந்து வாக்குப்பெட்டிகள் வாக்கு எண்ணப்படுகின்ற நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஏறத்தாழ வாக்கு எண்ணும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகி இருக்கின்ற இந்த நிலையில் குறிப்பாக நடைபெற்று முடிந்த தபால் மூல வாக்களிப்பு வாக்கு எண்ணும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்றைய தினம் இலங்கை நேரப்படி இரவு பத்து மணி முதல் ஏறக்குறைய உத்தேசமாக பத்து முப்பது மணியில் இருந்து தபால் மூல வாக்களிப்பினுடைய முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என தேர்தல்கள் ஆணையகம் அறிவித்திருக்கின்ற இந்த நிலையில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தல் தொடர்பாகவும் தேர்தலினுடைய நிலவரங்கள் தொடர்பாகவும் நாளை முதல் வெளிவர காத்திருக்கின்ற இந்த முடிவுகள் தொடர்பாகவும் எவ்வாறெல்லாம் அமைய போகிறது தமிழர்கள் இந்த தேர்தலை எவ்வாறு அணுகியிருக்கிறார்கள் போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை கலந்து கொள்வது கலந்துரை மீண்டும் நாங்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் செய்தி ஆசிரியர் தொடர்ச்சியாக அலுவலக செய்தி அறையில் இருந்து தேர்தல் தொடர்பான தொடர்ச்சியான ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ச்சியான செய்தி வெளியீடுகளை செய்து கொண்டிருந்த அடிப்படையில் இந்த தேர்தலை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இந்த முறை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் வந்து இலங்கையின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான தேர்தல் ஏனெனில் இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையில் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் இலங்கையில் இடம்பெற்ற அந்த ஆட்சி குழப்பம் அந்த நாள் தொடக்கம் ஏறக்குரிய ஒரு வருட காலமாக இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை பற்றி தான் பேச்சு ஏனெனில் கடந்த முறை அந்த ஆட்சி குழப்பத்தின் பின்னர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னாள் ஜனாதிபதி மீண்டும் பிரதமரான காலத்தில் அதன் பின்பதாக பாராளுமன்றத்தை கலைக்க ஜனாதிபதி முற்பட்டது அதன் பின்பதாக நீதிமன்றம் சென்று மீண்டும் ஆட்சி தொடர்ந்து இப்பொழுது அந்த ஜனாதிபதிக்குரிய ஆட்சி காலம் டிசம்பர் மாதம் அவருடைய ஆட்சி முடிவடைய இருக்கும் நிலையில் அதற்கு ஒரு மாதம் முன்பதாக இப்பொழுது தேர்தல் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தேர்தல் அறிவித்து அதன் பின்பதாக இப்பொழுது தேர்தல் இடம்பெற்றிருக்கின்றது எனவே முதல் முறையாக இலங்கையில் எந்த ஒரு முன்னாள் ஜனாதிபதிகளோ அல்லது எதிர்கட்சி தலைவர்களோ இல்லாத ஒரு தேர்தல் என்ற ரீதியிலும் அதே நேரத்தில் இலங்கையில் அண்மையில் இந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் பயங்கரவாத தாக்குதலின் பின்னதாக இடம்பெறும் இந்த தேர்தல் என்ற ரீதியில் பல்வேறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தலாக இது அமைந்திருக்கு அது மட்டுமல்லாமல் வரலாற்றிலே சுதந்திர கட்சி போட்டியிடாத ஒரே ஒரு முதலாவது தேர்தலாக இது பதிவாகி நிறைவேற்றாதியாக கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்பதாக சுதந்திர கட்சி இப்பொழுது பொது ஜன பிரமுனவின் வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கின்றது அந்த வகையில் அந்த கட்சி கூட பங்கேற்காதது இந்த தேர்தலில் ஒரு முக்கிய விடயமாக பார்க்கப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் இம்முறை பங்கு பெற்ற வேட்பாளர்கள் அதுதான் மிகவும் பேசப்பட்ட விடயம் ஏனெனில் ஏற்கனவே நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தொரு வேட்பாளர்கள் அவர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த போதும் பிறகு கட்டுப்படுத்தி செலுத்திய பின்னர் முப்பத்தைந்தாக அந்த வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை இருந்தது ஆனாலும் அது இலங்கையின் ஜனாதிபதி தேர்தல் வரலாற்றில் ஒரு சாதனையாக தான் இருந்துகின்றது எனவே அந்த வேட்பாளர் அதிகரிப்பானது பல்வேறு பிரச்சனைகளை தேர்தல்கள் செயலகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏனெனில் வாக்குச்சீட்டு நிலம் அதே போல வாக்குப்பட்டிகள் மேலதிக பட்டியல் தேவைப்படுகின்றது அதற்கான ஏற்பாடுகள் செலவீனங்கள் என்பதாக பல்வேறு நெருக்கடிகளை தேர்தல் திணைக்களம் கூட சந்தித்திருந்தது தேர்தல் திணைக்களம் கூட வாக்களிப்பதற்கான நேரத்தை வளமையாக நான்கு மணியோடு நிறைவு செய்யப்படுகின்ற அந்த வாக்களிப்பதற்கான நேரம் இந்த வருடம் ஐந்து மணியாக அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது பிரத்யேகமான வாக்காளர்களுக்கும் அந்த தங்களினுடைய வேட்பாளர் தெரிவினை மேற்கொள்வதற்காக வாக்களிக்கின்ற நேரமும் கூட அதிகரித்து கொடுக்கப்பட்டது நிச்சயமாக அந்த குறைய இரண்டு அடி நீளுகின்ற அந்த வாக்குச்சீட்டை மடித்து போடுவதற்கு அதை எடுப்பது மடிப்பதற்கு என்பதாக தான் அந்த காலங்களை அதிகரித்திருந்தார்கள் அந்த ஐந்து மணி வரை எனவே இப்பொழுது வாக்குப்பதிவுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கின்றது எல்லா இடங்களிலும் சந்தோஷமான செய்தி ஏறக்குறைய ஒரு சராசரி நாடலாவிய ரீதியில் என்பதை தொடுகின்றது எனவே அது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விடயம் என்னில் ஒரு ஜனநாயக உரிமை ஒவ்வொரு பொதுமக்களுக்கும் அரசு தங்களுடைய தலைவனை அல்லது இந்த நாட்டை அடுத்த ஐந்து விடத்துக்கு அளப்போகும் ஒரு தலைவர் தலைவர்கள் எங்களிடம் அதாவது வாக்காளர்களிடம் செல்லக்கூடிய ஒரு தேர்தல் என்ற ரீதியில் எண்பது வீதமானவர்கள் இந்த தேர்தலுக்கு அரசனை செலுத்தி இருக்கின்றார்கள் உண்மையில் இந்த எண்பது வீதமானவர்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்பதோடு சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விடயம் அம்பாறை மலையகத்தினுடைய சில பகுதிகள் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய சில வாக்களிப்பு இடங்களிலே மலை இடையிலே குறுக்கிட்டு கூட யாழ்ப்பாணத்தில் கூட வளமையை விட அதிகரித்த வாக்குப்பதிவுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எங்களுடைய அலுவலர் எங்களுடைய பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்திருந்ததன் அடிப்படையில் மலை குறுக்கிட்ட அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை தவிர மற்ற எல்லா நேரங்களிலும் மக்கள் மும்முரமாக வாக்களிப்பில் 
இது நேரகாலத்துடன் சென்று வாக்களியுங்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் தவிர்க்கும் முகமாக அதே நேரத்தில் காலநிலையையும் கருத்தில் கொண்டு எளியாக சென்று வேலைக்கு சென்று வாக்களியுங்கள் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதன்படி வாக்களிப்பு வீதங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றது குறிப்பாக வடக்கை பொறுத்தவரையில் அல்லது தமிழர் தாய பகுதியை பொறுத்தவரையில் மிக மிக முக்கியமான தேர்தல் ஏனெனில் இதுவரை தேர்தலை புறக்கணிச்ச சந்தர்ப்பமாக ஏற்கனவே தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் அந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவர்கள் இவ்வாறு வாக்களிப்பு புறக்கணிப்பதாக வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் அல்லது தமிழர் தாய பிரதேசங்களில் அவ்வாறான பிரச்சனை இருந்தது அதன் பின்பதாக முதல் முறை ஒரு புறக்கணிப்போம் தேர்தல் இயங்குகின்ற கோஷத்துடன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இம்முறை ஒரு பிரசாரத்தை அவர்கள் வெறுமனே தாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு இருக்கவில்லை அவர்கள் அதற்காக இறங்கினார்கள் இறங்கி பல்வேறு பிரசாரங்களை கட்சி சார்ந்த அரசியலில் ஈடுபடுபவர்கள் எவ்வாறாக தங்களுடைய ஆதரவுக்கான வாக்குகளை தேடினார்களோ அதே போல புறக்கணிப்போம் என்ற கோஷத்தில் களம் இறங்கிய தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரும் வீடு வீடாக சென்று உன்னிப்பாக பார்க்கின்ற பொழுது வீடு வீடாக சென்று கூட தங்களுடைய புறக்கணிப்போம் என்ற பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இந்த தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வடமாகாண சபை தேர்தலில் கூட தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி போட்டியிடவில்லை ஏனென்ற மாகாண சபைகளுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் இல்லை எனவே தாங்கள் போட்டியிடவில்லை என அந்த அவர்கள் அந்த தேர்தலை அவர்களும் புறக்கணித்திருந்தார்கள் ஆனால் மக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பில் அன்று சி வி விக்னேஸ்வரன் முதலமைச்சராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் ஏனெனில் தமிழ் தேசிய இந்த பரப்பில் மக்களுடைய அந்த பார்வையில் விடும் பொழுது இந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை ஒரு அரசியல் ரீதியாக புறக்கணித்து விட முடியாது எனவே அவர்கள் புறக்கணிக்க சொல்லும் சொல்வதை சாதாரணமாக எடுத்துவிட முடியாது அது பற்றியும் கரிசனை செய்ய வேண்டும் ஆனால் அப்படி இருந்தும் வாக்குப்பதிவுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதுதான் நிறைவாக ஐந்து மணிக்கு பின்பதாக வரும் செய்ய அதுவும் கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும் போது நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து தான் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் எனவே கடந்த வேடத்துடன் ஒப்பிடும் போது சிறியளவு மாற்றம் ஆனால் ஒப்பிட்டளவில் சதவீதம் ஏறக்கூடிய யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரையில் கடந்த காலத்தை விட ஏறக்குறைய சராசரி சமனாக இருக்கின்றது ஒரு சில புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் தான் அது கூடுதலாக இருக்கின்றது இந்த தேர்தலினுடைய வாக்களிப்பில் இருக்கக்கூடிய தாக்கம் வருமனே தமிழ் தேசிய கூட்டணி கூட்டணி மட்டுமல்லாமல் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி மட்டுமல்லாமல் ஏறக்குறைய எல்லா தமிழ் கட்சிகளுமே தாம் சார்ந்த ஒரு வேறு விதமான முடிவுகளை எடுத்திருந்தார்கள் நாம் கூட பலந்த கலந்த கடந்த பல உரையாடல்களில் அது தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் உதாரணமாக வடமாகாண சபையினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் என்னால் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது மக்களினுடைய முடிவை மக்கள் எடுக்கட்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்தார் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமையிலான இபிஆர் எல் எஃப் அமைப்பினர் அந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கையில் ஏற்பட்ட பின்னடைவிற்கு பின்னர் தொடர்ந்து மௌனம் சாதித்தவர்களாக இருந்தார்கள் இன்றைய தினம் தேர்தலில் அவர் வாக்களித்திருந்தார் என்பது ஒன்று மக்களுக்கு எந்த விதமான அறிவித்தலும் விடுக்கப்படவில்லை அதுபோல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அவர்களினுடைய பங்காளி கட்சிகள் சஜித் பிரேமதாசவிற்கு ஆதரவு வழங்குங்கள் என்று வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தார் டக்லஸ் தேவானந்தா சார்ந்தவர்கள் அங்கஞ்சன் ராமநாதன் போன்ற தமிழ் தலைமைகள் கோட்டாபாய ராஜபக்சவுக்கு அவர்களுடைய வாக்குகளை அளித்திருந்தார்கள் இதற்கு அப்பால் பட்டுத்தான் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் என்று மக்களினுடைய வாக்குகள் மக்களினுடைய தெரிவு புற பிரித்தாளப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையிலும் கூட மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் தமிழ் மக்கள் என்பது மிக முக்கியமான விடயமாக இந்த பிரித்தாளும் விடயத்தில் தான் மிக முக்கியமான விடயம் வடமாகாண சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர் அதே முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டார் அவர் ஏற்கனவே குருநாகல் மாவட்டத்தில் ஒருமுறை போட்டியிட்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் ஜனாதிபதி கடந்த சரத் பொன்சேகா அவர் போன முறைக்கு அதுக்கு முதல் முறை இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சரத் பொன்சேகாவும் இங்கால் மஹிந்த ராஜபக்சவும் போட்டியிடும் போது இரு இருவருமே தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிரானவர்கள் அல்லது தமிழர்களை கொண்டுள்ளவர்கள் என்கின்ற தோரணையில் அன்றும் சிவாஜிலிங்கம் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக போட்டியிட்டு இன்றும் இந்த முறையும் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக போட்டியிட்டிருந்தார் இதில் முக்கிய விடயம் ஜனாதிபதி இந்த தேர்தலுக்கான பரப்புரையில் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கடைசியாக ஒரு ஒரு வார காலம் தான் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வடக்கு கிழக்கில் சில கூட்டங்களை மட்டும் நடத்தியிருந்தார்கள் ஆனால் அதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் இரா சம்பந்தன் குறிப்பிட்டு சொன்ன விடயம் தம்பி சிவாயிலிங்கம் நீங்கள் இந்த தேர்தலில் இருந்து வெளியேறுங்கள் நீங்கள் வெளியேறாவிட்டால் கோட்டதா கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டால் அதில் உங்களுடைய பங்கும் இருக்கும் நீங்கள் வாக்குகளை பிரித்தீர்கள் என்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதன் பின்னரும் இறுதி வரையில் சாத்தியப்படாத அல்லது தன்னுடைய சார்பில் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இது நிறைவேற்றப்பட்டால் நான் விலகிவிடுவேன் என்கின்ற ஒரு அறிக்கை விலகாத நிலையில் 
அவர் இந்த தேர்தலிலும் அவர் போட்டியிட்டு இருந்தார் எனவே பொறுப்பர்கள் வரும்போது தான் தெரியும் வடக்கில் அல்லது வடக்கு கிழக்கில் தமது தாய பகுதிகளில் சிவாஜிலிங்கம் ஏதாவது தாக்கம் செலுத்துகின்றாரா அல்லது அவர் பிரிக்கின்றாரா இந்த வாக்குகள் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் சுகிந்த நிந்தடத்தில் எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்து குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கின் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்து எங்கள் செய்தியாளர்கள் காலையில் இருந்து தொடர்ச்சியாக எங்களுடன் இணைந்திருந்தார்கள் ஏற்கனவே ஒளிபரப்பான செய்திகளில் கூட அவர்கள் அந்த மணித்தியாலங்களின் போது எவ்வளவு வாக்குப்பதிவுகள் இடம்பெற்றது என்பதை மாவட்ட செயல் வாக்களிப்பு <laughs> அடுத்து வாக்குப்பட்டிகள் ஜால் மத்திய கல்லூரிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது ஜால் மத்திய கல்லூரியில் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்கு பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன இன்று ஜால் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலின் போது பாரிய அளவிலான பன்முறை சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை காரநகர் பகுதியில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களின் இணைப்பாளர் உன தம்பிராஸ் அவர்கள் மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதேவேளை சிறு சிறு தேர்தல் விதிமுறை முதல்வர் தொடர்பிலும் பதிவாகியுள்ளன இருந்த போதிலும் பாரிய வன்முறை சம்பவங்கள் எதுவும் யார் மாவட்டத்தில் பதிவாகவில்லை சுமூகமான முறையிலே இந்த தேர்தல் நடைபெற்றிருந்தது யார் மாவட்டத்தில் வாக்களிப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த வேளை மதியம் மலைவீழ்ச்சி ஏற்பட்டதுனால் வாக்களிப்பு மந்த நிலை ஏற்பட்டிருந்தது இருந்த போதிலும் மலைவீழ்ச்சியின் பின்னர் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களிப்புகளில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர் இன்று காலை ஏழு மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை வாக்குப்பதிவுகள் நடைபெற்றன மிக சுமமாகவும் மிக அமைதியாகவும் மிக சுதந்திரமாகவும் வாக்காளர்கள் தமது வாக்களை பதிவு செய்திருந்தார்கள் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இன்றி மிக அமைதியாக நடந்தது இருக்கின்றது இதுவரையிலே எமது மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஆறு தசம் ஐந்து எட்டு வீதமான வாக்குகள் பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எமது மாவட்டத்திலே இந்த தற்பொழுது பதினோரு வா வாக்கெண்ணு நிலையங்களில் அதாவது தபால் மூல வாக்குகள் பதினோரு வா வாக்கெண்ணு நிலையங்களிலே ஏற்கனவே பணிகளை ஆரம்பித்துள்ளார்கள் தற்பொழுது வாக்கு வாக்கு வாக்களிப்புகள் முடிந்து வாக்கு வாக்குப்பட்டிகள் தற்பொழுது வாக்கெண்ணு நிலையங்களுக்கு எடுத்து வரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஏற்கனவே சில வாக்கெண்ணு அந்த வாக்களிப்பு நிலையங்களிலிருந்து வாக்குப்பட்டிகள் எமது வா வாக்கெண்ணு நிலையமாகிய யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரிக்கு எடுத்து வர எடுத்து எடுத்து வரப்பட்டு சேர்ந்திருக்கின்றன ஆகவே அந்த வகையிலே எல்லா அனைத்து பெட்டிகளும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தொடர்புடைய வாக்கெண்ணு நிலையங்களுக்கு வந்ததன் பின்னர் அந்த நிலைமையை பரிசீலித்த பின்னர் அதற்கு வாக்கு பண் வாக்கெண்ணும் பணிகள் நான் நினைக்கிறேன் இட மாலை ஏழு மணிக்கு முன்னதாக ஆரம்பிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன